എക്സാം സ്പാർക്കിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ഓഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം വിവിധ വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ദിവസേന പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യശേഖരങ്ങൾക്കും സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾക്കുമായി എക്സാം സ്പാർക്കിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റോ ഫേസ്ബുക്ക് പേജോ ടെലഗ്രാം ചാനലോ സന്ദർശിക്കുക ഈ ക്ലാസിൻ്റെ നോട്ട്സ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാകുന്നതാണ് വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സും ടെലഗ്രാം ചാനൽ ലിങ്കും ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് അഡ്രസ്സും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പാഠഭാഗം എസ് സി ആർ ടിയുടെ എട്ടാം ക്ലാസ് പുസ്തകത്തിലെ രാസമാറ്റങ്ങൾ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് സമയദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണെന്നതിനാൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം ഉടൻ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വിവിധതരം മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആ മാറ്റങ്ങളെ രണ്ടായി തിരിക്കാമെന്നും അത് ഭൗതിക മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണെന്നും മറ്റൊന്ന് രാസമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണെന്നും താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാറ്റങ്ങളെ പൊതുവെ രണ്ടായി തിരിക്കുന്നു അതിൽ ആദ്യത്തെ മാറ്റമാണ് ഭൗതിക മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് രണ്ടാമത്തെ മാറ്റമാണ് രാസമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഭൗതിക മാറ്റം എന്നാൽ താൽക്കാലികമായി മാത്രം നടക്കുന്ന ഒരു മാറ്റമാണ് അതായത് ഒരു പദാർത്ഥം പുതിയ ഒരു പദാർത്ഥമായി മാറുന്നു എങ്കിലും ആ പുതിയ പദാർത്ഥത്തിൽ നിന്നും പഴയ പദാർത്ഥത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചാൽ അത്തരം മാറ്റങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഭൗതിക മാറ്റം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതിനർത്ഥം ഭൗതിക മാറ്റം എപ്പോഴും താൽക്കാലികമാണ് എന്നാൽ രാസമാറ്റത്തിൽ ഒരു പദാർത്ഥം പുതിയൊരു പദാർത്ഥമായി മാറുന്നു എങ്കിലും പുതിയ പദാർത്ഥത്തിൽ നിന്നും പഴയ പദാർത്ഥത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധ്യമല്ല അതായത് രാസമാറ്റം എപ്പോഴും സ്ഥിരമായ ഒരു മാറ്റമാണ് അപ്പോൾ സ്ഥിരമായ മാറ്റമാണ് രാസമാറ്റം എന്നാൽ താൽക്കാലികമായ മാറ്റമാണ് ഭൗതിക മാറ്റം ഇതിനുള്ള കാരണം ഭൗതിക മാറ്റത്തിൽ പദാർത്ഥത്തിലെ തന്മാത്രാ ക്രമീകരണം വ്യത്യാസപ്പെടുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പദാർത്ഥം പൂർണ്ണമായും മറ്റൊരു പദാർത്ഥമായി മാറുന്നില്ല ഏത് മാറ്റത്തിൽ ഭൗതിക മാറ്റത്തിൽ അപ്പോൾ ഭൗതിക മാറ്റത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രക്രിയ പദാർത്ഥങ്ങളിലെ തന്മാത്രാ ക്രമീകരണം വ്യത്യാസപ്പെടുക മാത്രം ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ രാസമാറ്റത്തിൽ ഒരു പദാർത്ഥം പൂർണ്ണമായി മറ്റൊരു പദാർത്ഥമായിട്ട് മാറുന്നു ആയതിനാലാണ് പഴയ പുതിയ പദാർത്ഥത്തിൽ നിന്നും പഴയ പദാർത്ഥത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കാത്തത് നമുക്ക് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം ജലം നീരാവിയാകുന്നു നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ജലത്തെ ചൂടാക്കിയാൽ ജലം തിളയ്ക്കുകയും തിളച്ചതിന് ശേഷം അത് നീരാവിയാകുകയും ചെയ്യുന്നു തിരിച്ച് നീരാവിയെ നമുക്ക് തണുപ്പിച്ചാൽ ആ തണുത്ത നീരാവി എന്തായി മാറുന്നു ജലമായി മാറുന്നു അപ്പം ജലം നീരാവിയായി തിരിച്ച് നീരാവി എന്തായി ജലമായി എങ്കിൽ ഇതൊരു താൽക്കാലികമായ മാറ്റമാണ് എങ്കിൽ ഇതെന്ത് മാറ്റമാണ് ഭൗതിക മാറ്റമാണ് വിറക് കത്തുന്ന ഉദാഹരണമെടുത്താൽ വിറക് കത്തി ചാരമായി മാറുന്നു ചാരത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ച് വിറകുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യമല്ല എങ്കിൽ അത് സ്ഥിരമായൊരു മാറ്റമാണ് എങ്കിൽ വിറക് കത്തുന്ന പ്രവർത്തനം ഒരു രാസമാറ്റമാണ് ഇനി അടുത്തതായി ഇരുമ്പ് തുരുമ്പിക്കുന്നു ഇരുമ്പ് തുരുമ്പിച്ചാൽ തുരുമ്പിൽ നിന്നും തിരിച്ച് ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യമല്ല എങ്കിൽ അതൊരു സ്ഥിരമായ മാറ്റമാണ് എങ്കിൽ ഇരുമ്പ് തുരുമ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ രാസ മാറ്റമാണ് മെഴുകുരുകുന്ന പ്രക്രിയ മെഴുകുരുകുന്ന പ്രക്രിയയിൽ മെഴുക് ഉരുകി മാറുന്നു ഉരുകി മാറിയതിന് ശേഷം ആ മെഴുകിനെ തിരിച്ച് നമുക്ക് ഉരുകിയ മെഴുകിനെ തിരിച്ച് നമുക്ക് മെഴുകാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും എങ്കിൽ അത് താൽക്കാലികമായി ഉണ്ടായ മാറ്റമാണ് എങ്കിൽ അതൊരു ഭൗതിക മാറ്റമാണ് എന്നാൽ മെഴുകുതിരി കത്തുന്ന പ്രവർത്തനം ശ്രദ്ധിക്കുക മെഴുകുരുകുന്ന പ്രവർത്തനം ഭൗതിക മാറ്റമാണ് എന്നാൽ മെഴുകുതിരി കത്തി താപോർജവും പ്രകാശോർജവുമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ആ ഊർജ്ജ രൂപത്തിൽ നിന്നും മെഴുകുതിരിയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യമല്ല എങ്കിൽ മെഴുകുതിരി കത്തുന്ന പ്രവർത്തനം ഒരു സ്ഥിരമായ പ്രവർത്തനമാണ് എങ്കിൽ അത് രാസ മാറ്റമാണ് പടക്കം പൊട്ടുന്ന പ്രവർത്തനം നമ്മൾ വിവിധ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് പടക്കം പൊട്ടിക്കാറുണ്ട് ആ പടക്കം പൊട്ടുമ്പോൾ അത് എന്ത് മാറ്റമായിട്ട് മാറുന്നു സ്ഥിരമായ മാറ്റമാണ് കാരണം പൊട്ടിയ പടക്കം പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യമല്ലല്ലോ എങ്കിൽ പടക്കം പൊട്ടുന്ന പ്രവർത്തനം സ്ഥിരമായ മാറ്റമാണ് അതായത് അതൊരു രാസ മാറ്റമാണ് വിറക് വെട്ടുന്ന പ്രവർത്തനം വിറക് വെട്ടി നമ്മൾ അതിനെ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും
രാസമാറ്റത്തിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് രാസപ്രവർത്തനം അപ്പൊ രാസമാറ്റത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരെന്താണ് രാസപ്രവർത്തനം രാസമാറ്റത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേര് രാസപ്രവർത്തനം ഞാനൊരു രാസപ്രവർത്തനം നടത്താൻ പോവുകയാണ് ഞാനൊരു ബീക്കറിൽ കുറച്ച് ജലമെടുക്കുന്നു അതിലേക്ക് നമ്മൾ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ച സോഡിയം എന്ന് പറയുന്ന ലോഹം അറിയാവുന്നതാണ് സോഡിയം കത്തികൊണ്ട് മുറിക്കാവുന്ന വളരെ മൃദുവായ ലോഹമാണ് സോഡിയം അപ്പൊ നമ്മൾ മൃദുലോഹമായ സോഡിയത്തെ ഒരു കഷ്ണം മുറിച്ച് നമ്മൾ തണുത്ത ജലത്തിലേക്ക് ഇടുന്നു അങ്ങനെ തണുത്ത ജലത്തിലേക്ക് ഇട്ടാൽ ആ സോഡിയം ജലത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലായി നടക്കുകയും അവസാനം അത് കത്തി വൻതോതിൽ കത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സോഡിയം എന്ന ലോഹം ജലവുമായി തീവ്രമായ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുന്നു അപ്പോൾ ജലവുമായി തീവ്ര പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഒരു ലോഹമാണ് സോഡിയം നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുള്ളവയാണ് ഒരു പദാർത്ഥം ആസിഡാണോ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് സൂചകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സൂചകങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പദാർത്ഥം ആസിഡാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലി ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് സൂചകങ്ങൾ സൂചകത്തിന് ഉദാഹരണവുമായി പ്ലസ് ടുവിൽ ലാബിൽ ഉപയോഗിച്ചതാണ് ഫിനോൾഫ്തലീൻ എന്ന് പറയുന്ന ദ്രാവകം ഫിനോൾഫ്തലീന് നിറമില്ല പക്ഷേ ഫിനോൾഫ്തലീൻ ആൽക്കലിയിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ ഫിനോൾഫ്തലീൻ ആൽക്കലിയിൽ എന്ത് കളർ കാണിക്കുന്നു പിങ്ക് കളർ കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഫിനോൾഫ്തലീൻ സൂചകം ആൽക്കലിയിൽ കാണിക്കുന്ന നിറമാണ് പിങ്ക് എങ്കിൽ സോഡിയം ലോഹം ജലവുമായി തീവ്ര പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ച ആ ബീക്കറിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു തുള്ളി ഫിനോൾഫ്തലീൻ ഒഴിച്ചാൽ ആ ഫിനോൾഫ്തലീൻ അവിടെ പിങ്ക് നിറം ഉണ്ടാക്കുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും എങ്കിൽ ആ ബീക്കറിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് സോഡിയവും ജലവുമാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫിനോൾഫ്തലീൻ പിങ്ക് നിറം കാണിച്ചെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ബീക്കറിൽ ഒരു ആൽക്കലി ഉണ്ടായി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആൽക്കലി ബീക്കറിൽ ഉണ്ടായി ആ ആൽക്കലിയാണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഏതാണ് ആൽക്കലി സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി ജലവുമായി സോഡിയം രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൽക്കലിയായി മാറുകയും ചെയ്തു അതിനോടൊപ്പം ഹൈഡ്രജൻ വാതകം പുറത്തുവിടുന്നു ഏത് വാതകം പുറത്തുവിട്ടു ഹൈഡ്രജൻ വാതകം അപ്പോൾ സോഡിയം ലോഹം ജലവുമായി പ്രവർത്തിച്ച് പുറത്തു വിടുന്ന വാതകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടായ ആൽക്കലിയാണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് പൊട്ടാസ്യം ലോഹവും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പൊട്ടാസ്യം ലോഹം പ്രവർത്തിച്ചാലും ജലവുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ഹൈഡ്രജൻ വാതകവും ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളുടെ പേര് അഭികാരകങ്ങൾ എന്നാണ് റിയാക്ടൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ പറയുന്ന പേരാണ് അഭികാരകങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട അഭികാരകങ്ങൾ ആരെല്ലാമാണ് സോഡിയവും ജലവും എന്താണ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഉൽപ്പന്നം പ്രോഡക്ട്സ് അപ്പോൾ റിസൾട്ടായി കിട്ടുന്നവരെ പറയുന്ന പേര് ഉൽപ്പന്നം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്കിൽ ഇവിടെ ഉൽപ്പന്നമായി കിട്ടിയത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന ആൽക്കലിയും ഹൈഡ്രജൻ വാതകവും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു പ്രവർത്തനത്തിൽ മഗ്നീഷ്യം റിബൺ എടുത്ത് അതിനെ നമ്മൾ ഒരു ലാമ്പ് കൊണ്ട് കത്തിക്കുന്നു അപ്പൊ മഗ്നീഷ്യ റിബണിനെ ഞാൻ കത്തിക്കുകയാണ് കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വാതകമാണ് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ മഗ്നീഷ്യ റിബൺ ഓക്സിജനിൽ കത്തുകയും നമുക്കൊരു ചാരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ചാരമായി കിട്ടിയ പദാർത്ഥമാണ് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഏതാണ് ചാരത്തിൻ്റെ പേര് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് അപ്പോൾ മഗ്നീഷ്യം ഓക്സിജനിൽ കത്തിയാൽ ലഭിക്കുന്ന പദാർത്ഥമാണ് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഇനി ഈ മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡിൽ നിന്നും തിരിച്ച് മഗ്നീഷ്യം ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എങ്കിൽ അതൊരു രാസപ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ രാസമാറ്റമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഊർജത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാസപ്രവർത്തനത്തെ മൂന്നായി തരംതിരിക്കുന്നു പ്രധാനമായും മൂന്നായി തരംതിരിക്കുന്നു എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഊർജം കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളെ മൂന്നായി തരംതിരിക്കുന്നു അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനമാണ് താപരാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം താപരാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷാണ് തെർമോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ഒന്നാമത്തത് താപരാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തെർമോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് രണ്ടാമത്തെയാണ് പ്
അപ്പം നമ്മൾ മൂന്നായി തിരിച്ചു താപരാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രകാശരാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വൈദ്യുത രാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനി അതിലെ ആദ്യത്തെ ഭാഗമായ താപരാസ പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനായി ഒരു ബീക്കറിൽ കുറച്ച് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എടുക്കുന്നു ആ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിലേക്ക് ഒരു മഗ്നീഷ്യം റിബണിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം എടുത്തിടുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ബീക്കറിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അതിലേക്ക് മഗ്നീഷ്യം റിബൺ ഇട്ടു കുറച്ച് നേരത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ആ ബീക്കറിൻ്റെ പുറത്ത് കൈവച്ച് നോക്കിയാൽ അതിൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കും ബീക്കറിൻ്റെ പുറത്ത് ചൂടുണ്ടാകുന്നു ഞാൻ ഇട്ടുകൊടുത്തത് മഗ്നീഷ്യം റിബൺ ഏതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിലേക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡും ഹൈഡ്രജൻ വാതകവും ഉണ്ടാകുന്നു എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായത് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡും ഹൈഡ്രജൻ വാതകവും അപ്പോൾ മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡും ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ ബീക്കറിന് പുറത്ത് തൊട്ടു നോക്കുമ്പോൾ ചൂടും അനുഭവപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ ഈ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ താപം പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്തത് അതായത് ഈ രാസപ്രവർത്തനം താപത്തെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഇനി മറ്റൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പൊട്ടാസ്യം ബെർമാങ്ങനേറ്റ് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു പദാർത്ഥമാണ് പൊട്ടാസ്യം ബെർമാങ്ങനേറ്റ് കെ എം എൻ ഒ ഫോർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പൊട്ടാസ്യം ബെർമാങ്ങനേറ്റ് കാൻഡി ഫ്ലൂയിഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കാറുള്ളത് കാൻഡി ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നിറം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക പൊട്ടാസ്യം ബെർമാങ്ങനേറ്റിൻ്റെ നിറമാണ് പർപ്പിൾ കളർ അല്ലെങ്കിൽ വയലറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ പർപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ വയലറ്റ് കളറിലുള്ള ആരെ പൊട്ടാസ്യം ബെർമാങ്ങനേറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് തരികൾ എടുക്കുന്നു ആ തരികളെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ ചൂടാക്കുന്നു ഇവിടെ ചൂട് നമ്മളാണ് നൽകുന്നത് കഴിഞ്ഞ എക്സ് ഇതിന് മുമ്പുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ കണ്ട കാര്യം മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബീക്കറിൻ്റെ പുറത്തേക്കാണ് ചൂട് വരുന്നത് ഇത് തിരിച്ച് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനെ നമ്മൾ ചൂടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം ബെർമാങ്ങനേറ്റ് ക്രിസ്റ്റലുകളെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുത്ത് ചൂടാക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ വായുഭാഗത്തായി ഒരു ചന്ദനത്തിരി കത്തുന്ന ചന്ദനത്തിരി കാണിച്ചാൽ ചന്ദനത്തിരി ആളി കത്തുന്നതായി മനസ്സിലായി ഏത് വാതകമാണ് കത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ബീ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പൊട്ടാസ്യം ബെർമാങ്ങനേറ്റിൽ നിന്നും ഓക്സിജൻ വാതകം പുറത്തേക്ക് വന്നു എന്നാണ് ആ ഓക്സിജൻ വാതകമാണ് ഈ ചന്ദനത്തിരിയെ ആളി കത്തിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യം ബെർമാങ്ങനേറ്റിന് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് പൊട്ടാസ്യം ബെർമാങ്ങനേറ്റ് കൊടുത്ത താപത്തിൻ്റെ സ്വാധീനത്താൽ വിഘടിക്കുകയും അത് പൊട്ടാസ്യം മാങ്കനേറ്റായും മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡായും ഓക്സിജനായും മാറുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം ബെർമാങ്ങനേറ്റ് ചൂടാക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഏതെല്ലാം പൊട്ടാസ്യം മാങ്കനേറ്റ് മാങ്കനീസ് ഡയോക്സൈഡ് ഓക്സിജൻ ഇവിടെ താപം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ആദ്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ താപം ബീക്കറിൻ്റെ പുറത്തേക്കാണ് കിട്ടിയത് ഇനി മൂന്നാമതൊരു പ്രവർത്തനം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൽക്കലി എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൽക്കലി എടുത്തിരിക്കുന്ന ബീക്കറിലേക്ക് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിനെ ചേർക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആൽക്കലി എടുത്തത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആസിഡ് എടുത്തത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഇവ തമ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഞാൻ ബീക്കറിൻ്റെ പുറത്ത് കൈവച്ച് നോക്കിയാൽ അവിടെയും ചൂട് പുറത്തേക്ക് വന്നതായി കാണാം ഇവിടെ ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് ഒരാസിഡ് ഒരാൽക്കലിയുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ പറയുന്ന പേര് അത്തരം പ്രവർത്തനത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് നിർവിരീകരണം എന്താ പേരെന്താണ് നിർവിരീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ ഇവിടെ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആൽക്കലി ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആസിഡുമായി ചേർന്ന് സോഡിയം ക്ലോറൈഡും ജലവും ഉണ്ടാകുന്നു എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡും ജലവും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ ബീക്കറിന് പുറത്തേക്ക് ചൂട് വന്നു അപ്പോൾ ആദ്യ പ്രവർത്തനത്തിലും മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ പ്രവർത്തനത്തിലും ബീക്കറിന് പുറത്തേക്ക് താപത്തെ വരുമ്പോൾ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ പൊട്ടാസ്യം ബെർമാങ്ങനേറ്റ് പ്രവർത്തനത്തിൽ ചൂടിനെ നമ്മളാണ് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഒന്നുകിൽ താപത്തെ പുറത്തേക്ക് വിടാം അല്ല എങ്കിൽ താപത്തെ അകത്തോട്ടെടുക്കാം എങ്കിൽ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ
ഇതിന് മറ്റൊരു പേര് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് താപശോഷകം എന്ന് താപശോഷവും താപ ആകിരണവും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പേര് എൻഡോതെർമിക്ക് എന്നാണ് അപ്പോൾ താപം പുറത്തുവിടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ താപമോചക പ്രവർത്തനങ്ങൾ താപം ആകിരണം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ താപാകിരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രകാശരാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് താപരാസ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് രണ്ടാമതിനെ പറയുന്നത് പ്രകാശരാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഭൂമിയിൽ ജീവൻ നിലനിർത്തി പോരുന്നത് സസ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രക്രിയയാണ് മനുഷ്യജീവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളത് നിലനിർത്തുന്നത് ആ പ്രക്രിയയുടെ പേര് നമുക്കറിയാം ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അപ്പോൾ ഭൂമിയിലെ ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആസ്പദമായ രാസപ്രവർത്തനമാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആ പേരിലുണ്ട് ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലൈറ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ പ്രകാശം ആകിരണം ചെയ്താൽ മാത്രമേ സസ്യങ്ങൾക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് നിർമ്മിക്കാൻ സാധ്യമാകൂ അപ്പോൾ സസ്യങ്ങൾ ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഉൽപ്പന്നം ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ പ്രകാശം ആവശ്യമാണ് പ്രകാശത്തെ എന്തു ചെയ്യണം ആകിരണം ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ് പ്രകൃതിയിലെ ആഹാര നിർമ്മാണ ശാലകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹരിത സസ്യങ്ങളുടെ ഇലകളാണ് അപ്പോൾ പ്രകൃതിയിലെ ആഹാര നിർമ്മാണ ശാലകളാണ് ഹരിത സസ്യങ്ങളുടെ ഇലകൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഹരിത സസ്യങ്ങളിൽ ഹരിത കണങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ ഹരിത കണങ്ങളുടെ ആ ഹരിത കണങ്ങൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ജലവും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു പിന്നീട് ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് അന്നജമായി മാറുകയും ആ അന്നജം ഇലകളിലും പഴങ്ങളിലും കിഴങ്ങുകളിലും ഒക്കെ സംഭരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഹരിത കണങ്ങൾ ഉള്ളവയ്ക്ക് മാത്രമേ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കാൻ സാധ്യമാകൂ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ജലം വേണം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വേണം പ്രകാശം വേണം ഉണ്ടാകുന്ന ആദ്യ ഉൽപ്പന്നം എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസ് അതിനോടൊപ്പം ആരുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഓക്സിജൻ പുറത്ത് വിടു വിടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനും ഉണ്ടാകുകയും ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് പിന്നീട് അന്നജമാക്കി ഇവ സംഭരിച്ച് വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പ്രകാശത്തെ ആകിരണം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടത്താൻ സാധ്യമാകൂ അപ്പോൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ പ്രകാശം എന്ന ഊർജ രൂപം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിൽ സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് ഏതാണ് ആ കെമിക്കലിൻ്റെ പേര് സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് എ ജി ബി ആർ ഓർക്കണം സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പദാർത്ഥമാണ് സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് അതുപോലെ കൃത്രിമ മഴ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥമാണ് സിൽവർ ഐഡൈഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സിൽവർ ബ്രോമൈഡാണ് കെമിക്കൽ ഫോർമുല എ ജി ബി ആർ എന്നാണ് എ ജി എന്നാൽ സിൽവർ ബി ആർ എന്നാൽ ബ്രോമിൻ്റെ ബ്രോമൈഡ് അപ്പോൾ എ ജി ബി ആർ എന്ന് പറയുന്ന സിൽവർ ബ്രോമൈഡിനെ ഒരു വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിൽ എടുത്ത് അതിനെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പ്രകാശം ഉള്ള സ്ഥലത്തെ വെച്ചാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സിൽവർ ബ്രോമൈഡിൻ്റെ കളർ വന്നുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ സംഭവിച്ച കാര്യം സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കൽ പ്രകാശോർജത്തെ ആകിരണം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പ്രകാശത്തെ ആകിരണം ചെയ്ത് അവ രണ്ടായി വിഘടിക്കുന്നു സിൽവറും ബ്രോമിനും ഉണ്ടാകുന്നു എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് സിൽവറും ബ്രോമിനും അപ്പോൾ ചില രാസവസ്തുക്കൾ പ്രകാശത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ അവ പ്രകാശത്തെ ആകിരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഘടകങ്ങളായി മാറുകയും നിറം മാറുകയും സ്വഭാവം മാറുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചില മരുന്നുകൾ അതുപോലെ രാസവസ്തുക്കൾ എന്നിവയൊക്കെ ഇരുണ്ട കുപ്പികളിലാണ് സൂ സൂക്ഷിക്കുന്നത് കണ്ടനുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ വാങ്ങിക്കുന്ന ചില ഇംഗ്ലീഷ് മെഡിസിനുകൾ മിക്കതും എവിടെയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നല്ല മറ്റു മരുന്നുകളെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് മിക്കതും ഏതിലായിരിക്കും ഇരുണ്ട കുപ്പികളിലാണ് കാരണം പ്രകാശം കടന്നു എന്നാൽ അത് പ്രകാശോർജത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വിഘടിച്ച് മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളായി മാറാം എന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ചില രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പ്രകാശത്തെ എന്ത് ചെയ്യാം ആകിരണം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അവ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പുറത്തു വിടാനും സാധിക്കും അത്തരം രാസപ്രവർത്തനത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രകാശ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താ പേരെന്താണ് പ്രകാശ രാസപ്ര
താപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് രാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ നോട്ട്സ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാകുന്നതാണ് വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സും ടെലഗ്രാം അഡ്രസ്സും അതേപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെ അഡ്രസ്സും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക താ